Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Wa ala alihi wa sahbi ajma'in Allahumma alimna ma yanfa'una wa zakirna ma nasina Wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilma Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim wa ba'd Muslimin dan muslimak para penonton sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla pada malam yang berbahagia Malam Sayyidul Ayyam Malam Jumaat yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla Yang Nabi kita SAW minta supaya kita perbanyakkan selawat ke atasnya pada malam dan juga hari Jumaat Kerana itu saya sering mengingatkan para Jumaat Ingat Jumaat, ingat selawat Ingat Jumaat, ingat Baca surah Al-Kahfi Jadi dua ingatan kita ni Setiap minggu kita peringatkan Ingat Jumaat, ingat selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi SAW Ingat Jumaat, ingat surah Al-Kahfi Kenapa? Sebab tersebut dalam hadis Apa dia baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat Ada riwayat kata pada malam Jumaat Maka dicerahkan hatinya sampai ke Jumaat yang akan datang jadi kita kata, baca surah Al-Kafi untuk mencerahkan hati, insyaAllah. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita bersama dengan kitab kita, Qawaid Qur'aniyah. Kaedah-kaedah yang diambil dari Al-Quranul Karim, yang kita akan sambung kaedah yang ke Al-Qa'idatul Sabi'at wal-Arba'un. Kaedah yang ke-47. Kaedah yang ke-47. Iaitu Allah memberi petunjuk bimbingan hidayah Kepada hati orang-orang yang beriman Orang yang beriman hatinya mendapat pimpinan Bimbingan daripada Allah Azza wa Jalla Kaedah ini telah diambil dari Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taghabun Wa man yu'min billahi yahdi qalbah Wa man Yu'min billah yahdi qalbah Sesiapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla Nascaya Allah akan memberi petunjuk bimbingan hidayah kepada hatinya Bila kita hati kita duduk di bawah hidayah petunjuk bimbingan Allah Azza wa Jalla Tentulah tindak tanduk kita, perbuatan kita, percakapan kita Patuh duduk di bawah hidayah petunjuk Allah Azza wa Jalla Jadi para jemaah sekalian Ma'adah ini menjadi suatu keperluan yang besar kepada kita hari ini. Lebih-lebih lagi di saat kita diuji dengan ujian penyakit corona ataupun COVID-19 ini yang satu dunia sudah kelang kabut. Kita orang Islam juga rasa sibuk, orang bukan Islam juga sibuk. Negara Islam pun sibuk, masjid-masjid terpaksa di ditutup hanya dibenarkan 2 3 orang yang melakukan solat untuk meneruskan syiar itu dan yang lain-lainnya sallu fi buyutikum salatlah di rumah kamu maknanya kaedah ini kita akan tatbikkan dengan perjalanan hidup kita sekarang insyaallah taala maka kaedah ini diambil daripada firman Allah taala dalam surah at-taghabun Para jemaah yang ada Quran di tangan ataupun ada mushaf, saya buka surah At-Taghabun ayat 11. Surah At-Taghabun ayat yang ke-11. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy-syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Tidak ada suatu musibah yang menimpa ke atas seseorang. Tidak ada mana-mana musibah atau mana-mana manusia yang ditimpa musibah. Yang berlaku ke atas kita, ke atas siapa saja di atas dunia ini. إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ 
kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Mana semua perkara berlaku atas dunia ni semuanya dengan ketentuan daripada Allah yang disebut dengan nama Al-Qadha wal-Qadar. Tetapi wa man yu'min billahi yahdi qalba. Ini kaedah yang kita ambil istimbak daripada ayat ini. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, nescaya Allah akan memberi petunjuk membimbing kepada hatinya. Orang yang beriman bagaimana keadaan dia menghadapi cabaran, menghadapi ujian, menghadapi mehnah, tribulasi dan juga menghadapi apa sahaja perkara yang berlaku dalam hidupnya. Wallahu bi kulli shay'in alim dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Maka para jemaah sekalian, ayat ini sebagaimana yang zahir yang jelasnya menunjukkan kepada kita apa sahaja musibah. Sama ada musibah yang menimpa diri Musibah yang menimpa harta, menimpa anak dan keluarga, keluarga yang terdekat dan seumpamanya. Kullu zalika bi qada'illahi wa qadarihi. Semua perkara itu berlaku dengan takdir Allah dan juga dengan ketap, ketetapan daripada Allah Azza wa Jalla. Semua berlaku itu dengan ilmu Allah yang azali, yang qadari. Jarabihil qalam yang telah ditulis oleh qalam. Sebelum kita dijadikan Dan kehendak Allah Ta'ala akan berlaku Berdasarkan kepada hikmat dan keadaan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla Maka kita sebagai seorang yang beriman Dulu kita nampak dua minggu di ditahan Tahan dalam rumah Kalau tahan dalam rumah kita rasa sudah gelisah Bagaimana orang yang kena tahan dalam penjara wal'iyazubillah Bagaimana orang yang ditimpa musibah ini dipendik tahan dalam hospital juga mereka yang agak merasai. Maka para jemaah sekalian, bagaimana keadaan orang mukmin apabila diuji oleh Allah Azza wa Jalla? Ini yang patut kita muhasabah, yang patut kita teliti dan kita lihat kepada suasana yang berlaku hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala ganjari kita. Allah Ta'ala beri kepada kita pahala yang berterusan. Maka, dalam perkara ini, ada tiga perkara yang kita kena ada. Yang pertama, as-sabru. Bila diuji, sabar. Yang kedua, at-taslim. Kita mesti menyerah diri kita kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama sekali setelah kita berusaha, Menjauhkan diri daripada musibah. Mendiri, jauhkan diri daripada bencana. Tetapi takdir Allah mengatasi segala-galanya. Bencana itu menimpa seorang itu. Tak dapat nak lari. Walaupun seorang itu telah mengambil segala langkah yang sepatutnya. Ihtiyata, kata bahasa Arab. Al-Hazar, sangat berhati-hati. Sangat teliti membuat persiapan. Tapi ketetapan Allah tak boleh lari. Maka dua perkara yang kita kena ada. Yang pertama sabar, yang kedua taslim, merendah diri, menyerah diri kepada pasrah kata orang kepada apa yang telah berlaku. Yang ketiga ar-redha, yang kedua yang pertama yang ketiga matabak redha, kata di para ulama yang ketiga ini bukan semua orang dapat, kalau dapat itu nikmat. Tetapi wala bagaimana kita berusaha untuk menjadi seorang yang redha dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah tak ta'likkan. Allah Ta'ala gantungkan yahdi qalbahu dengan wa man yu'min billah. Ini ilmu tadabur. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa dia beriman kepada Allah, Allah bimbing hati dia. Ini syarat. Maka kata di para ulama tadabur, al-aslu fil mu'min. Asal bagi orang yang beriman itu, reda. Dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla Dan mengikut apa yang telah disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla Apa yang kita dapat, apa yang kita buat Mesti kita duduk di bawah peraturan yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla Dan tidak halak Tidak resah, tidak tidak mengamuk Kita kata itulah apa yang kita nak buat Setiap manusia mem- mesti bercita-cita untuk mendapat kesenangan dan kebahagiaan tetapi kesenangan dan kebahagiaan itu ada kalanya 
tak tercapai cita-cita yang kita harap sebagaimana kata di ahli syair jubilat ala kadarin wa anta turiduha safwa minal aqza'i wal aqdar dunia ini penuh dengan ranjau dan duri walaupun kamu manusia nak sofwan nak senang nak mewah nak nak hidup orang panggil bahagia selamat daripada segala perkara yang tidak baik tapi itulah ketetapan Allah azza wajalla maka muqtadal iman hasil daripada kita beriman kepada Allah azza wajalla maka seorang itu akan menerima takdir Allah azza wajalla dalam keadaan yang tersebut kerana itu dalam hadis Ta'un yang anda baca dah dalam siri yang lepas. Siapa dia ditimpa Ta'un, kamu dia hidup negeri, dia sabiran muhtasiban. Cara, sabir muhtasiban. Tak lari daripada kawasan itu. Maka dia boleh pahala syahid sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi SAW. Jadi, bila kita kata kita ni orang beriman, syarat dia ni beriman Allah Taala pimpin hati kita menunjukkan bahawa seorang yang beriman itu mesti duduk tegak pendirian tidak goyah walaupun memanglah kalau kita tengok bila berlaku yang bencana tentulah kita akan rasa risau apa ni resah tak, tak tu kalu kata orang tapi kita kena letak al qada takdir Allah Subhanahu Taala mengatasi segala-galanya kita buatlah Usaha-usaha yang disarankan oleh pihak yang bertanggungjawab Kementerian Kesihatan, para pendakwahnya mengajar kepada kita, kita cuba buat. Insya Allah Taala. Mana orang mukmin bila diuji mereka sabar dan kita kena ingat, Wallahu bi kulli shayin alim. Dalam ayat ini Tuhan kata semua benda itu Allah Taala tahu. Jadi kita jangan jangan duduk rasa kita lebih cerdik daripada Allah Azza Wajalla. Tapi langkah-langkah keselamatan kena buat. Bila Allah Ta'ala di akhir ayat ni kata, Wallahu bi kulli syain alim. Allah Ta'ala tahu dengan apa saja. Ayat ini memberi ketenangan dan tumakninah kepada orang yang beriman. Sebab apa? Sebab Allah SWT tahu apa yang dia buat. Kepada seorang itu, kita kena, setiap orang mukmin kena istisyar. Kena sentiasa ingat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda ajaban li amril mukmin. Nabi kata pelik benar urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan mukmin semuanya baik. Sekali lagi Nabi ulang, wa laisa zaka illa li ahadin illa lil mukmin. Nabi kata urusan ini tak ada pada orang lain kecuali bagi betul-betul orang yang beriman. Apa dia? In asabathu sarra'a syakar fakana khair. Bila dia dapat benda-benda yang baik, kesenangan, kemewahan, kebahagiaan, mereka akan syukur itulah yang baik baginya. Wa in asabathu darra sabar fakana khair. Kalau mereka ditimpa mudarat, mereka sabar. Dan itulah yang terbaik baginya. Hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim. Kata di seorang ulama salaf, Aun bin Abdullah bin Atabah, rahimahullah. Dia kata apa? Inna Allah la yukriu abdahu ala al-bala. Allah Ta'ala paksa hamba dia ni menerima ujian Allah Ta'ala. Sebagaimana ahlul marid, ahli-ahli perubatan, keluarga, pesakit, paksa orang sakit makan ubat. Minum ubat. Wa ahlul sabi. Ibu bapa paksa anak-anak supaya minum ubat. Wa yaqulu israb minum. Kadang-kadang ubat tu pahit. Masya-Allah tabarakallah. Saya ingat dulu orang tua kita ni ada darah tinggi. Ya, dia kata orang bagi tahu dia ubat dia kena makan ni, dia panggil putuwali. Wi pahit pelik. Campur dengan madu makan. Artinya orang sakit dipaksa makan. Kan? Orang eh, ni maka ubat supaya sembuh. Demikian juga kadang-kadang Allah SWT paksa hamba dia supaya menerima balanya ini. Untuk apa? Allah SWT yang tahu siapa di kalangan orang-orang itu yang betul-betul sabar menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi ingatlah, kaedah ni dipakai. Jangan suka-suka pula, ah, saya nak minta bala kan. 
Sebab nak Allah nak suruh Allah Ta'ala uji. Tak. Nabi SAW bersabda, tidak ada suatu perkara yang baik diminta oleh seorang mu'min. Min al-afiyah. Daripada kita minta al-afiyah. Dan doa yang terbaik Nabi kita SAW ajar. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban. Itu kata-kata Aun uh, bin Abdullah. Maknanya Allah Ta'ala paksa seorang hamba itu menerima ujian ini sebagaimana kita paksa paksa orang sakit maka ubat. Sebab apa? Bila orang itu terima ujian, kalau dia sabar dalam hadis Nabi SAW beritahu, kalau orang itu sabar, akhirnya dia keluar daripada dunia ini sebab tak ada dosa langsung sudah diampunkan oleh Allah dengan sebab ujian yang telah ditimpa ke atasnya. Nas'alullah as-salam atau al-afiyah. Allahu Akbar. Kata pula Sayyidina Amrullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsir ayat ini wa may yu'min billahi yahdi qalbahu siapa yang beriman pada Allah taala Allah taala bimbing hati dia kata Ibnu Abbas yahdi qalbahu lil yaqin Allah taala akan anucurahkan kepada hatinya perasaan yakin fa ya'lam maka dia ketahui bahawa semua yang berlaku ini dengan ketetapan Allah taala yang tak mungkin dia akan lari wa ma akhtahu lam yakun liusibah dan perkara yang Allah Taala tak tulis untuk kita tak akan kena kepada kita. Berapa ramai tentera-tentera yang masuk dalam benda peperangan tak mati dalam sebab perang. Berapa ramai ada juga orang yang tak pergi perang tapi mati juga. Ditimpa benda-benda macam-macam yang berlaku. Itu kata Ibnu Abbas. Dan kata Al-Qamah bin Qais rahimahullahu taala seorang ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini, huwa rajulu tusibul musibah. Orang ni ditimpa musibah maka dia mengetahui bahawa semua ketetapan itu daripada Allah Azza wa Jalla fa yaslam wa yarda dia pun menyerah diri dan dia redha dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kata Abu Usman Al-Hiri rahimahullahu taala man sahha imanuh masyaallah. Abu Usman kata siapa dia iman dia benar hadallahu qalbahu litiba'i sunnah Allah Ta'ala akan bimbing hatinya supaya mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jemaah sekalian, marilah kita, gilapkan iman kita dengan kita mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam amalan kita, dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita, insya Allah Lebih-lebih lagi dalam iktiqat akidah kita. Allahu Akbar. Ada satu riwayat, riwayat yang tidak mutawatir dan tidak masyur, riwayat kira'at dia kata. Daripada ikrimah dia baca wa may yu'min billah yahda qalbahu. Siapa dia beriman hatinya tenang. Itu dia kata. Yang pentingnya mana-mana kira yang menunjukkan bahawa orang yang beriman ni orang yang tenang. Maka daripada perbincangan yang telah kita disebut tadi, kaedah ini telah memberi kepada kita beberapa dilalat, beberapa dalil yang menunjukkan kepada yang pertama sekali tarbiyatul qalbi ala taslim ala aqdarillah almu'limah kita hayat ini mendidik seorang hamba Allah Taala supaya menerima ketetapan takdir Allah Taala yang kadang-kadang sangat memberikan jadi para jemaah sekalian kita sekarang ni tak peri cuma tak boleh pergi berjalan sana sini eh? tak bebas ke sana ke sini tapi alhamdulillah kita masih lagi boleh makan makan pula bersama dengan anak-anak dengan keluarga kalau dulu sunyi sepi kita makan sendiri-sendiri hari ni kita makan penuh meja masya-Allah tabarakallah kan mak nak menanak pun semangat yang kedua di antara perkara besar yang membantu seorang hamba Allah Taala itu menerima musibah ketetapan Allah Taala ini dengan tenang iaitu keimanannya yang jitu terhadap Allah Azza wa Jalla dan redha dia terhadap keputusan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada ini. Maka itulah kita kata kalau kita nak kata eh hey, kita ni pun dakwah patut tidak diuji, tak dikacau oleh orang. Saya ni pak imam patutnya bagi patutnya tenang-tenang je. Nah. Saya ni orang baik buat kebajikan patutnya begini-begini. Maka kita kena ingat orang yang paling baik yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla para anbiya alaihi wassalatu wassalam Nabi kata apa? Asyaddun nasi bala al-anbiya 
Orang yang paling kuat diuji oleh Allah Taala bala siapa dia? Para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Thummal amsal fal amsal kemudian orang yang bawah daripada Nabi, para sahabat, para orang-orang yang mengikut para anbiya. Hai itu hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan lain-lain. Mana kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah. Bagaimana orang-orang yang hebat semuanya diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuklah orang yang paling hebat sekali di zaman kita ini siapa dia nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji daripada awal lagi masyaallah tabarakallah waktu zaman marhalah makkiyah nabi kita berada di makkah nabi kita telah diuji dengan keluarganya sendiri yang menentang dakwah kemudian berpindah ke madinah sekali lagi mereka di, di, dia juga diuji dengan keluarganya sendiri anak-anaknya mari daripada makkah berlakunya peperangan yang pertama di badar dan dalam peperangan Uhud hadis wala haraj ceritalah tentang peperangan Uhud nabi kita berdarah muka dia masya-Allah sehingga terkeluar kata-kata yang cukup menyanyakkan hati kita ketika nabi mengesak darahnya mulia dengan tangannya mulia nabi kata la yufliha qaumun syajjar sanabihim tidak bahagia suatu kaum yang telah melukai muka nabi yang sendiri sallallahu alaihi wasallam maka orang yang besar tanggungjawab besar pula ujian Itulah yang telah disebut oleh para ulama. Maka dengan ini para jemaah sekalian kita boleh simpulkan bahawa yang pertama sekali kaedah ini menunjukkan kepada kita iaitu menak bagaimana kita nak menguatkan iman iaitu apabila diuji oleh Allah Taala kita dapat mengharunginya dengan cara yang baik maka hendaklah kita sentiasa gilakkan iman kita sebagaimana hadis yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas ya gulam ihfazillah ya faz sehingga ke akhirnya Nabi kata kalau seluruh dunia berkumpul nak bagi manfaat pada kamu lain yang fa'u mereka tak mampu kecuali dengan ketetapan Allah kalau seluruh dunia nak memberi mudarat pada kamu mereka tidak mampu kecuali dengan ketetapan Allah azza wajalla itu yang pertama yang kedua min turuqil mu'alajah cara-cara kita nak ubati hati kita Ketika ditimpa musibah ini apa dia? Iaitulah dengan doa yang besar yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla dalam al disebut oleh Allah Taala dalam Al-Quran. Kemudian doa ini telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat iaitulah dalam tanda. Doa ini dalam surah Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wa thamarat. Allah Ta'ala nak uji kita dengan takut, lapar, kurangnya harta benda dan uh, buah-buahan macam-macam. Allah kata apa? Wa basyiri sabirin. Ambillah khabar gembira bagi orang sabar. Siapa orang sabar? Al-lazina idha asabatuhum musibatun qalu. Orang yang apabila diuji, mereka akan kata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'u. Itulah orang beriman semuanya kembalikan segala perkara itu kepada Allah Azza Wajalla. Maka Nabi juga Sallallahu Alaihi Wasallam telah hajar kepada sahabat dia. Kalau diuji kita kata Inna Lillahi Wa Inna Irajum Allah Majurni Fi Musibati Wa Aqlihli Khairan. Ya Allah berikalah, balaskanlah, berilah pahala kepada aku dengan musibah ini dan ganti aku dengan yang lebih baik. Insya Allah. Yang ketiga yang kita belajar di sini ialah banyaknya kisah-kisah para Nabi Ali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Nabi yang hanya relax je. Berlawan yang kau dia tidak ada. Semua mereka itu telah berhadapan dengan kau masing-masing. Masya Allah. Tabarakat. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian. Untuk mempelajari tentang Qadab dan Qadar. Sebuah buku yang saya tulis. Maaf. Sebuah buku yang saya usahakan terjemahan. Ditulis oleh beberapa orang pensyarah. Jazakumullahu khairah. Nama buku ini Keindahan Islam. Mahasinul Islam. Buku ini sangat cantik. Alhamdulillah dalam ni kita mula dengan uh, keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian diikuti dengan ibadat-ibadatnya, perkara-perkara uh, muamalahnya, perkara perkahwinannya dan juga kenapa perkara ini dilarang dan tidak larang dan juga diikuti dengan mahasinul uh, akhlak, akhlak yang baik. Jadi alhamdulillah buku Kaidah Islam ni sangat-sangat uh, menarik untuk dimutalaah dan dibaca. Lebih-lebih lagi kalau kita ada masa khususnya untuk mengetahui uh, dia panggil hikmah 
hikmatul tashri' perundangan Islam. Kenapa begitu? Kenapa begini? Contohnya bila kita ada anak laki-laki perempuan. Kenapa laki-laki dapat dua bahagian anak? Perempuan dapat satu pusaka. Kenapa orang perempuan ada bila dia haid dengan nifas, dia tak boleh solat dan dia tak boleh qada, boleh qada solat. Tapi puasa kena qada. Jadi macam-macam itu jawapan-jawapan itu insya-Allah sebahagiannya terdapat dalam kitab kita keindahan Islam. Jadi para jemaah sekalian, takat itu dulu untuk kaedah kita yang ke-47, kita akan masuk sambung perbincangan kita dalam kaedah yang ke-48 selepas daripada ini insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.